Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Mis amigos cordobeses, amigos montenianos, amigos colombianos, todos mis amigos en el mundo. Les saludo a todos de manera muy especial. Amigos, me dirijo a ustedes con el mayor respeto para tratar el tema que nos está agobiando a todos en la actualidad. No es simplemente a los italianos, a los españoles, nos está agobiando a todos a nivel mundial. Estamos hablando del COVID-19 o el coronavirus. Les invito a todos a la calma, acá mayormente en el departamento de Córdoba y en Colombia, por lo que eso nos avecina. Las autoridades no han sido muy claras al darnos cifras, al avisarnos, al darnos con la verdad en referencia al COVID-19. Las cifras hoy en día muestran que en Colombia hay actualmente 271, 280 aproximadamente de contagio y tres muertos. Amigos, es difícil la situación en Colombia porque simplemente en Bogotá se están tomando muestras actualmente. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ciudades hay personas contagiadas, pero que no lo saben. La reunión que se llevó a cabo con el señor presidente, los alcaldes, gobernadores y el secretario de Salud, dejó más que una evidencia donde se muestra lo que se avecina. Por eso se llegó a la medida de querer poner todos en acuartelamiento, en aislamiento o cuarentena, debido a lo que se trató en la reunión. En la reunión se trató lo que tenía que ver con el sistema de salud de Colombia, lo cual no está preparado actualmente para lo que se avecina. Más que un virus, una catástrofe mundial en Italia, un virus que por hoy deja más de 5.000 personas muertas, en España lleva más de 2.000 muertos. Y vemos que Colombia no puede ser la excepción para el virus. Pero usted y yo podemos tratar de hacerlo mejor, aislándonos, evitando el menor contacto, amigos. ¿Por qué nos decimos esto? Porque tenemos seres queridos, hay niños, tenemos que velar por ellos también. Hoy por hoy el niño es más débil que nosotros. Hay personas adultas que no aguantan el virus. Lo que se trató en la reunión con el señor presidente dejó la evidencia de que en Colombia en los próximos de 8 a 15 días iba a mostrar miles de personas infectadas miles, estamos hablando por cifras elevadas, posiblemente elevándose la cifra a Italia, porque el sistema de Colombia de salud es deficiente, simplemente en Bogotá se está medio tratando y haciendo pruebas, hoy por hoy en Montería no hacen pruebas que tengan que ver si usted tiene o no tiene el virus, simplemente se toman las muestras y se mandan a Bogotá pero Bogotá está colapsando porque no simplemente le hace pruebas a Montería, sino a otras ciudades. Ahora es que se están adecuando ciudades para poder determinar, para hacer las pruebas del virus. En Montería se está hablando hoy por hoy de acondicionar en la, una sede de la Universidad de Córdoba, en Verástica, para que una bióloga pueda hacer las pruebas, pero hoy por hoy todavía no hay nadie incapacitado para hacerlo. Entonces, amigos, ¿a qué les invito? A la calma se nos viene en momentos duros. Estamos hablando de la cuarentena que vamos a pasar, porque las noticias serán alarmantes. Veremos personas que veremos posiblemente cifras elevadas en personas contagiadas y tal vez de personas que, que fallecerán. Hoy por hoy simplemente Colombia cuenta con tres muertos actualmente por causa del coronavirus. Pero el señor presidente, el ministro de Salud y los gobernadores saben lo que se trató en la reunión, que no lo han querido decir a los públicos, que más que diligenciar los seguros o diligenciar lo que tiene que ver con el sistema de salud sanitario, ellos han dado órdenes para diligenciar lo que tiene que ver con cementerios, servicios fúnebres. Ellos se preparan para algo peor. Nosotros preparemos para resistir. No esperemos de que, la, de que las cosas pasen a mayores como ellos lo prevén. Hoy por hoy no está Colombia preparada para el virus, pero nosotros podemos prepararnos. Si juntos combatimos esto, podemos lograrlo.
cómo lo podemos combatir, aislándonos, incluso de nuestra propia familia, es por el bien suyo, por el bien de los niños, por el bien nuestro. Evitemos salir lo más posible a la calle, evitemos el contacto de abrazos, besos, utilicen los medios virtuales, para eso están los medios virtuales, aprovechenlos ahora, aprovechen la tecnología, llamen, manden mensajes, pero no utilicen sistema de abrazarse, besarse, salvarse de manos, no utilicen antibacteriales, tapabocas, lávense constantemente las manos, beban abundante agua para evitar en lo posible si pueden comprar la soda o la bretaña es recomendable ya que contiene soda bicarbonato y es buena para tratar de evitar ¿por qué les digo esto amigo? porque para mí es importante que todos como país como persona sigamos adelante usted tiene su familia y yo tengo la mía y es necesario que todos luchemos por nuestras familias Seamos la luz de la esperanza en nuestras familias actualmente. Aferrémonos a Dios. Encomendémonos a Dios. Que Él es quien tiene la última palabra. Para que todo pueda salir bien. No nos pongamos, no caigamos en pánico, en desespero por lo que viene. Aún cosas peores vendrán. Sabemos que este es principio de dolores, dice la Biblia. Encomendémonos a Dios. Juntos podemos. Pero nunca perdamos la esperanza ni desviamos la mirada de nuestro Señor. Él es quien dirige nuestras vidas. Él es quien dirige nuestras almas, nuestras familias. Puesto los ojos en Jesús para que todo pueda salir bien. La invitación es, ahora que estamos en familia, que estaremos en cuarentena, aprovechar el, mejor, aprovechar el tiempo al máximo, a descubrir cosas que hay en nuestras familias que muchos no lo saben porque no podemos, no tenemos tiempo para estar en casa. Pero aprovechen esto, esto como una oportunidad para aprender a conocer a la familia, los hijos, los hermanos, lo que hay en la familia. Aprendamos muchas cosas de nuestra familia que no lo sabemos. Valoremos el tiempo junto con ellos porque sería muy maluco, muy triste de pronto tener que llorar a un ser querido y no poder aprender a conocer sus cualidades. Valoremos el tiempo ahora que se puede. La invitación es esa, amigo. Ahora que hay toque de queda y hay aislamiento, eviten al máximo salir a la calle. Si tienen que ir a abastecerse de alimentos, una persona por familia, no es necesario ir en grupo. Una persona por familia. Si es necesario ir a hacer alguna diligencia médica, una persona, no utilice transporte público. Recuerde que no porque me hayan dicho que Montería es positivo, no quiere decir que no haya el virus. En el departamento de Córdoba está el virus y está propagando de gran manera. De que el virus no sobrevive en el, en el calor, en el caliente, es falso. Hoy por hoy hemos visto personas que han fallecido. Un taxista en, en Cartagena. Cartagena tiene mayor temperatura que en Montería. Vemos que falleció un señor también en Santa Marta a raíz del virus. Así que el virus actúa de igual manera en la costa. Que se propague de manera más silenciosa o más lenta es diferente a de que no actúe. Pero el virus sí actúa en clima trópico. Hay mucha diferencia entre los climas trópicos y los climas de temperatura baja. Pero igual el virus actúa. El virus tiene su determinado tiempo de vida en el ambiente, en las cosas materiales pero el virus igual actúa y causa daño y una vez que llega a nuestros pulmones el virus lo daña por eso causa la deficiencia respiratoria hasta que la persona pierde la vida por eso amigos es necesario de que nos quedemos en casa cuida a tu familia conviértete en el foco de esa familia no desvíes ni desaproveches esta oportunidad de estar en casa Haz el mayor esfuerzo por cuidar a los tuyos, que yo cuidaré a los míos. Y salgamos todos adelante de esta situación. Tal vez sea muy duro la recuperación de nuestro país después que pase esto, ya que la economía queda muy, muy golpeada, muy dura. Tenemos que entender que los gobiernos tratan de hacer lo que más pueden y lo posible. Pero esto es compromiso de todos, no simplemente de un presidente, de un mandatario, de un alcalde. 
este es compromiso tuyo, es compromiso mío, es compromiso de todos. Y juntos podemos volver a tener un país mejor que el que tuvimos antes, tal vez. Tenemos que hacer las cosas con amor. Así que no cuestionemos a nadie y más bien démosle gracias a Dios. Tú que puedes tener, que tienes vida hoy, dale gracias a Dios por ti y por los tuyos. Así que amigos, esa es mi invitación. No entren en pánico. No te alarmes por lo que verás a continuación, más adelante. Que lo que has visto no es nada. Pero lo que se viene es fuerte. Pero la invitación es a mantener la calma. No te desesperes. Comparte este video para que otros puedan verlo. Suscríbete a este canal, compártelo, dale me gusta y seguiremos en sintonía. Cualquier información que tengas, envíala por mensaje, déjalo en comentario para así prevenir. Si conoces a alguien que está contagiado y no se ha ido a hacer los exámenes, coméntalo para tener información de quién sí y de quién no. Recuerda que esta es responsabilidad tuya y mía y de todos y juntos podemos lograrlo. Dios les bendiga a todos desde Montería. Se habla de todo un poco.